웹 스퀘어 킥 가이드입니다. 인프 칼렌더의 디스에이블 비포 데이트와 디스에이블 애프터 데이트 함수에 대해 알아보겠습니다. 이두 함수들을 사용하면 특정 날짜 이전 혹은 이후 날짜들을 비활성화할 수 있습니다. 디스에이블 비포 데이트 디스에이블 애프터 데이트 그리고 IO 포맷 속성을 사용하십시오. 예제입니다. IO 포맷 정의가 없으면 YYYYMMGD 형태로 혹은 IO 포맷 정의가 있으면 해당 포맷에 따라 날짜를 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 인풋 박스와 두 개의 트리거 버튼 그리고 인풋 칼렌다로 구성한 화면입니다. 두 개의 트리거 버튼은 Disable Before Date와 Disable After Date 함수를 실행합니다. 첫 번째 버튼은 인풋 박스에 입력된 날짜를 기준으로 Disable Before Date 함수를 실행하고 두 번째 버튼은 Disable After Date 함수를 실행합니다. 인프 칼렌더의 경우 IO 포맷을 설정하지 않았습니다. IO 포맷이 없으므로 인프 박스에 YYYYMMGD 형태로 날짜를 입력하겠습니다. 2021년 6월 11일을 입력 후 Disable Before Date를 실행합니다. 6월 11일 이후의 날짜는 선택되지만 그전 날짜는 선택할 수 없습니다. 2021년 6월 5일을 입력하고 Disable After Date 함수를 실행합니다. 6월 5일 이전 날짜는 선택할 수 있지만 그후 날짜는 선택할 수 없습니다. 인풋 칼렌더에 IO 포맷을 설정해 보겠습니다. DDMMYYYY를 설정합니다. 저장 후 브라우저에서 확인합니다. 1006202-1을 입력하고 Disable Before Date 함수를 실행합니다. 6월 21일 이후 날짜는 선택할 수 있지만 그전 날짜는 선택할 수 없습니다. 1506202-1을 입력하고 Disable After Date 함수를 실행합니다. 6월 15일 이후 날짜는 선택할 수 있지만 그전 날짜는 선택할 수 없습니다. 웹스퀘어 퀵하이드 동영상을 시청해주셔서 감사합니다.